Adesso sì. Le notizie, Le notizie del, del TG ora, ora duro colpo, colpo al clan, clan Fagnoli Gagliardi Pagliuca. Buongiorno, sto provando per la giornata di lunedì 6 marzo 2023. Era questo. Le accuse contestate agli indagati vanno dal tentato omicidio all'estorsione, armi, traffico di droga e recettazione. Racket imposto anche alle ditte impegnate nei lavori pubblici, soprattutto per raccimolare soldi destinati a mantenere economicamente le mogli dei detenuti. Tutti i reati sono contestati testati con l'aggravante del metodo mafioso, mentre alcuni indagati rispondono di associazioni per delinquere di stampo camorristico e concorso esterno. Oltre che sul litorale Domizio, i carabinieri sono entrati in azione anche a Napoli, Pavia, Latina, Varese e Roma. L'operazione, coordinata dal sostituto procuratore antimafia Alessandro D'Alessio, ha colpito il sodalizio criminale che ha quasi del tutto scalzato il potente clan del boss Augusto La Torre. È morto in sala operatoria, sala operatoria Ivan, Ivan Maietta, l'uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, ferito ieri sera a colpi di pistola in via Catone nel quartiere napoletano di Soccavo. Così ha preso dai carabinieri che sono intervenuti sul posto e che stanno svolgendo le indagini sull'omicidio. Contro Maietta hanno sparato due persone che subito dopo sono fuggite e hanno fatto perdere le loro tracce. L'uomo è stato portato nel vicino ospedale San Paolo, dove però è morto poco dopo il ricovero mentre si trovava in sala operatoria. Una firma, una firma per brindare gli appalti, gli appalti per, le per, le per le bonifiche di Bagnoli sono il premier Matteo Renzi e il presidente dell'autorità anticorrupzione Vincenzo De Luca è sottoscrivere il protocollo d'intesa ad hoc a Palazzo Chigi con il commissario Salvo Lazzari e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri presente anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio Claudio De Vincenti quando decise di nominarmi commissario sottolinea la stasi il presidente Renzi mi disse che la riqualificazione di Bagnoli era una priorità e che bisognava operare in tempi rapidissimi per questo, per questo abbiamo deciso di attivare un protocollo di vigilanza con canture sulla base delle norme del nuovo codice degli appalti da un lato dobbiamo essere trasparenti e dall'altro veloci i tempi sono fissati, sette giorni per gli atti più semplici e quindici per quelli più complessi Allarme, Allarme prostituzione a Salerno, Salerno scappano le ronde notturne dei vigili urbani in borghese e nella estrema zona orientale compresa tra via Wenner e via Lenne che l'amministrazione comunale ha ordinato nelle ultime ore una intensificazione dei pattugliamenti per contrastare la dilegante presenza di prostitute di varia nazionalità che vendono il proprio colpo sui marciapiedi. La task force notturna si è resa necessaria anche a seguito del misterioso omicidio di una giovane prostituta ritrovata a cadavere nei giorni scorsi in un terreno corto tra Forni e via San Leonardo. Il livello di guardia è alto e così il servizio soppresso tra dicembre scorso e inizio anno è stato riproposto con urgenza con controlli in abiti borghesi dei vigili urbani e entrati in azione nell'ultimo fine settimana per arginare un traffico senza sosta di clienti e prostitute. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Paolo Prudente, candidato per il Partito Comunista dei Lavoratori alla carica di Sindaco di Napoli. Saranno così dieci i candidati, oltre a Prudente, sono in corso al Sindaco uscente Luigi De Magistris, Gianni Lettieri, Matteo Brambilla, Valeria Valente, Marcello Tagliaratela, Luigi Mercogliano, Martina Alboreto, Domenico Esposito e Nazia Amura. La Procura, la Procura di, della, della Repubblica di Napoli Nord, di Nord si, si prepara a mettere l'avviso di conclusione alle indagini per la morte di Fortuna Loffredo, la bimba abusata e uccisa al Parco Verde di Caivano. Un passaggio che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per Raimondo Caputo per l'omicidio e violenza per omicidio e violenza sessuale, mentre per una quindicina di residenti dell'isolato 3 si profila il rinvio a giudizio per favoreggiamento, falsa testimonianza e false dichiarazioni al pubblico ministero. Collegamenti, collegamenti marittimi a singhiozzo oggi sulla quarta più fino a Napoli per la riscarica catamarani a causa del vento forte del mare agitato. Regolari sono le partenze delle navi, mentre le linee veloci registrano numerose soppressioni. E c'è attesa intanto per l'avvio della Rolex Cup International Regatta che proprio per il vento potrà essere sicuramente più vincente e spettacolare. Le regate si concluderanno il 28 maggio. E con questa notizia è tutto, grazie per essere stato con noi. Appuntamento al prossimo TG Ora.